vamos a crear un proyecto de asp.net según lo que nos piden en, en este ejercicio nos dice que hay tres tablas en una base de datos que la mostraré a continuación usuario, juego y análisis nos dice lo que hace cada tabla, lo que contiene y nos dice las páginas que va a tener nuestro nuestra aplicación y qué cosas tiene que hacer vamos a trabajar en un modelo de tres capas así que lo primero vamos a ver la base de datos que yo ya la tengo creada pero el código este para para la creación de esto vamos a necesitar más adelante el nombre del servidor que en este caso es mi nombre para poder hacer la relación con Visual Basic bueno vamos a crear el proyecto un sitio web yo lo voy a guardar en la carpeta que ya tengo creada lo colocaré sitio juego 5 no abro más a programar en c -Char. tenemos nuestra página default vamos a crear las páginas rápidamente la página para ingresos usuarios en sitio le vamos a agregar un nuevo elemento un buen form vamos a colocar un nombre en c -Char usuarios.slx así con todos análisis juegos buscar juegos y el default yo voy a crear una página que no está que no se pide acá pero que es necesaria para ingresar los juegos ahora las vamos a, a armar eh, la página de ingreso usuario dice que tienen que llenar todos los datos y opcionalmente pueden subir una imagen ¿cuáles son todos los datos? root, nick, edad y avatar Se nos vamos a la página de usuario voy a dejar que la posición la pueda manejar a mi antojo Ya voy a comenzar a dibujar root, nick, edad y avatar label y textbox para el reto por un todavía no el avatar vamos a ocupar file upload la herramienta File Upload vamos a, a colocar un botón para poder ingresar y un label que va a arrojar un mensaje de si está correcto o si es o si tiene error y un link button que lo vamos a ocupar para volver al, al home la ventana principal vamos a comenzar a ordenar todo esto Te va a hacer el root, hacer el nick, la edad, y este es el avatar. Le vamos a colocar nombres a los ID de los textbooks. 
para identificarlo de aquí está robot de aquí está Nick de aquí está Edad lo voy a colocar yo UP de Upload IMG el botón mete en el botón BTN ingresar y en el texto también ingresar el label del mensaje no va a llevar texto el ID LBL mensaje el link button va a llevar el texto volver y nos va a dirigir al default con esto ya tenemos dibujado y ordenado nuestra página de usuarios vamos a la página vamos por orden nos lo están señalando análisis va a seleccionar un nombre va a seleccionar un root y dice que podemos utilizar cualquier control de selección el análisis tiene nombre root y una nota entonces en análisis vamos a analizar un nombre un root una nota para seleccionarlo yo voy a elegir un, las herramientas drop down list para el root, para el nombre, para la nota. Un botón que va a ser el ingreso del análisis. Un label que va a ser un mensaje de error o de corrección de que está bien. Y un link button que va a servir para volver al home. Voy a comenzar a ordenar esto. Este va a ser el nombre. No. Sí, el nombre del juego. Baby. Me llevo. Da lo mismo, Baby. Nombre del juego. A seleccionar el root y esta es la nota también le voy a colocar nombre a los drop down list ddl nombre juego ddl root desde la nota el botón vete en ingresar va a llevar el nombre de ingresar label sin texto es el mensaje level mensaje y el link button va a llevar el texto a volver nos va a llevar a la página de default que es nuestro home con eso tenemos creado nuestra página análisis vamos a seguir con los juegos la página de juegos que es solamente nos permite ver un listado de los juegos yo voy a crear un un label con el titular y el listado lo voy a mostrar en un grid view voy a cambiar ese formato feo y un link button que va a volver 
al home Neighbor, listado de juegos Grid View lo voy a colocar su ID GB juegos link button lo que hemos trabajado anteriormente va a volver a la página default 